Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, je vais beaucoup mieux que dans ma dernière vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment les Français parlent par message écrit, par texto. Et pour ça, on va analyser une vraie conversation que j'ai eue avec des amis la semaine dernière et vous allez voir que vous allez apprendre plein de vocabulaire en français et surtout plein de mots d'argot. Je vous rappelle que vous avez accès à toute la liste de vocabulaire, c'est-à-dire à tous les nouveaux mots qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez accès à toute la liste de vocabulaire sur mon site internet ainsi qu'à la transcription de la vidéo si vous avez envie d'étudier cette vidéo en profondeur à euh, l'audio téléchargeable si vous avez envie euh, d'écouter cette vidéo comme un podcast. Et vous avez accès à des flashcards pour travailler sur le nouveau vocabulaire avec des enregistrements audio enregistrés par moi-même. Comme ça, vous pouvez répéter les phrases après moi et améliorer votre prononciation en français. Donc si ça vous intéresse, tout ça est disponible dans le club Peace of French et les détails sont dans la barre d'infos. La semaine dernière, je devais retrouver Pierre et Julien. J'ai changé les noms de mes amis pour des questions d'anonymat. Donc, Je devais retrouver Pierre et Julien et ça faisait longtemps qu'on essayait de se voir. Et on avait enfin réussi. Qu'est-ce qu'il fait ouais. Et euh, on avait enfin... Je ne suis pas toute seule, vous pouvez voir. On avait euh, enfin réussi à trouver une date, donc on avait fixé euh, de se voir le jeudi soir. Pour euh, faciliter la communication, j'ai créé un groupe WhatsApp et j'ai écrit le message suivant que je vais vous lire. « Salut les amis, je fais un petit groupe, ce sera plus simple pour s'organiser pour jeudi. Vous voulez qu'on se retrouve où Vous êtes les bienvenus chez nous, mais si vous préférez, on peut se retrouver autre part. » Alors déjà ici, euh, ce qui est intéressant, c'est le verbe « se retrouver ». En fait, pour fixer un lieu de rendez-vous, on va utiliser le verbe « se retrouver » et non le verbe « se rencontrer ». C'est une erreur que j'entends très fréquemment. Donc on utilise le verbe « se retrouver » Pour, euh, voilà, pour fixer un lieu de rendez-vous. Donc je leur demande « on se retrouve où ?»« On peut se retrouver chez quelqu'un ?» Euh, donc dans notre exemple, je leur propose qu'on se retrouve chez nous, chez moi et mon copain de Ron. On peut se retrouver quelque part. Quand je dis quelque part, c'est un endroit en général. Par exemple, je pourrais leur dire euh, « on peut se retrouver quelque part dans le centre-ville ». Ou alors ici, je leur dis « si vous préférez, on peut se retrouver autre part », c'est-à-dire dans un autre endroit qui n'est pas chez moi. Euh, on peut se retrouver autre part. Pierre répond « avec plaisir pour venir chez toi ». On sera en voiture, a priori. Julien euh, répond, vas-y chaud, on vient chez toi. Pierre, tu pourras passer me prendre en caisse euh, Vas-y, c'est une expression familière, utilisée entre deux personnes jeunes, qui veut dire, ok, d'accord, je suis partant, je suis ok, je suis d'accord, je suis motivé. Euh, Julien dit, euh, vas-y euh, chaud. « Chaud euh, », c'est « je suis chaud »,« je suis chaud », c'est euh, du français familier qui veut également dire « je suis partant euh, »,« je suis motivé »,« cette idée me plaît euh, », donc « je suis chaud », on va souvent dire « je suis chaud ». Je vous renvoie à cette vidéo sur le français oral où je vous explique les règles non écrites euh, du français euh, oral. Que, euh, Julien demande à Pierre « Tu pourras passer me prendre en caisse ». Passer prendre quelqu'un, ça veut dire aller chercher quelqu'un. Euh, il demande si Pierre peut venir en caisse. Caisse, c'est l'argot de voiture. S'il peut venir avec sa voiture jusqu'à chez Julien pour le prendre et ensuite venir chez moi. Pierre lui répond « ça dépend d'où je bosse la journée, je t'update ». Alors là, il y a plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, on voit que Pierre enlève les apostrophes. Donc c'est quelque chose qu'on fait euh, parfois à l'écrit, pas tout le temps et seulement avec des amis euh, pour parler euh, de manière familière. 
on va enlever les apostrophes pour écrire plus vite. Il a enlevé le apostrophe de d'où et je t'update, il enlève l'apostrophe. On voit aussi que Pierre utilise de l'anglais, c'est quelque chose qu'on fait pas mal, on utilise pas mal de mots d'anglais. En français, il faudrait dire « je te tiens au courant ». On ne dirait pas « je t'update », on dirait « je te tiens au courant ». Et on a le mot « bosser » qui veut dire « travailler ». C'est un mot d'argot pour dire travailler. Alors ensuite, je leur demande, vous pensez venir vers quelle heure Pierre me répond, Hello Elsa, on ne va pas finir le travail avant 19h30, 20h. Ça te va si on vient plutôt vers 20h30, 21h Je lui réponds, oui, aucun souci, venez quand vous voulez. Aucun souci, ça veut dire pas de problème. Souci, c'est un synonyme de problème. Pas de souci, pas de problème, aucun souci. Alors, un petit détail que je ne vous ai pas dit, c'est que ce jour-là, on gardait la chienne du frère de Doron. Euh, donc, en fait, on l'a gardée pendant quelques jours. Et euh, la chienne du frère de Doron, elle est très gentille, mais elle a des petits problèmes de comportement. Et notamment, elle aboie beaucoup sur les gens. Elle aboie. Waf, waf. Elle aboie beaucoup euh, sur les gens. Et surtout quand les gens s'approchent de la porte, elle aboie beaucoup. Donc, je me suis dit que j'allais quand même les prévenir qu'il y avait des, des chiennes à la maison. Au cas où, on ne sait jamais. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je les prévienne pour qu'ils euh, n'aient pas peur en arrivant quand ils entendent les aboiements de Jessie, la sœur du, du frère de Doron. La sœur, la chienne. <rire> la chienne du frère de Doron. Donc, à 19h30, une heure avant leur arrivée, je leur envoie un message. Je vous préviens juste qu'il y a deux chiennes, la nôtre et celle du frère de Doron, et la chienne du frère de Doron risque de vous aboyer dessus en arrivant, mais ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Et là, Pierre me répond, Elsa, trois petits points, on a peur des chiens, comment on fait je lui réponds, mais non, c'est vrai, sinon on peut aller autre part. Pierre répond, tant qu'il ne nous lèche pas, on peut tenir le coup, TKT, on va gérer avec les chiennes, ça va bien se passer. Tant que, ça veut dire aussi longtemps que, donc en gros il dit, si les chiennes ne nous lèchent pas, si les chiennes ne nous lèchent pas, on peut tenir le coup, c'est-à-dire on peut euh, gérer la situation. On peut supporter la situation, on va tenir le coup. C'est une bonne expression, tenir le coup. TKT, TKT, c'est en fait l'abréviation en français euh, texto. Hein. C'est juste pour euh, les textos entre amis. TKT, ça veut dire t'inquiète. T'inquiète, qui en fait t'inquiète veut dire ne t'inquiète pas. C'est un peu bizarre, mais quand on dit t'inquiète, ça veut dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va gérer avec les chiennes, ça va bien se passer. Sauf que, disons que c'est des chiennes très gentilles, je sais qu'elles leur feront aucun mal, mais c'est quand même deux grosses chiennes, dont une qui aboie beaucoup. Je me suis dit, c'est peut-être euh, pas une bonne idée, surtout s'ils ont peur des chiens, et que en plus notre maison et notre appartement est petit, donc euh, c'est pas comme si on pouvait les mettre dans une autre pièce. On pourrait éventuellement les mettre dans la chambre, mais, euh, mais je savais que ça allait être compliqué en connaissant les chiennes. Donc, je me suis dit, c'est pas une bonne idée, il vaut mieux qu'on aille euh, autre part. Donc, je lui réponds, elle risque d'être un peu too much pour vous. Je pense que c'est mieux qu'on aille autre part. Est-ce que vous connaissez un bar sympa Donc là, on a un premier retournement de situation. On doit trouver un nouvel endroit pour se retrouver à une heure du rendez-vous. Un retournement de situation, c'est un changement de situation. Il y a quelque chose qui a changé euh, et on doit euh, changer nos plans. Ils ont proposé plusieurs bars, on a regardé. Et Julien dit « Perso, je suis ready chez moi, donc on fait ce qui vous arrange. » Perso, ça veut dire personnellement. Perso, je suis ready. De l'anglais, il faudrait dire « je suis prêt chez moi. »« Je suis prêt à partir, je suis habillé. »« Donc vous me dites ce qu'on fait et, euh, et je sors. » Et il dit, euh, on fait ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, ça veut dire ce qui vous convient, euh, ce qui est le plus pratique euh, pour vous, ce qui vous va. On fait ce qui vous arrange, on fait ce qui t'arrange. Donc finalement, on choisit un bar, on se donne rendez-vous dans 30 minutes. 
10 minutes passent et là, nouveau retournement de situation. Il se met à pleuvoir des cordes. C'est-à-dire qu'il se met à pleuvoir beaucoup, beaucoup. Il pleut des cordes. Donc là, Julien renvoie un message et il dit « Bon, cette pluie, elle nous met dans le dur. » Pierre dit « C'est le déluge chez nous. » Et moi, je réponds « Décidément. » Être dans le dur, ça veut dire être dans une situation difficile. Donc ici, ça veut dire que euh, la pluie nous met dans une situation difficile, elle nous empêche de sortir de la maison parce que c'était vraiment une pluie très forte. Être dans le dur, ça veut aussi dire se sentir mal. Euh, par exemple, imaginons après une nuit alcoolisée, vous vous réveillez, euh, vous avez la gueule de bois et vous pouvez dire « Oh là là, je suis dans le dur ce matin. » Être dans le dur, je suis dans le dur ce matin. Un déluge, un déluge, c'est une pluie torrentiel. Dans la Bible, on parle euh, du déluge et de l'arche de Noé qui a sauvé euh, les animaux. Euh, donc c'était pendant le déluge. Donc Pierre dit c'est le déluge chez nous. Et moi je réponds décidément. Alors décidément c'est un petit peu dur à traduire. C'est en fait une interjection qui exprime une forme de surprise euh, qui marque la surprise devant la répétition d'une chose souvent de quelque chose de négatif. Comme je vous disais, on essaye à chaque fois de se voir et on n'arrive pas à se voir. Ensuite, on a réussi à fixer euh, un jour et une heure et là, on ne peut plus euh, venir chez moi parce qu'il euh, y a les chiennes. Et ensuite, on fixe finalement un autre bar et il se met à pleuvoir. Et donc là, je dis décidément, c'est-à-dire euh, tout est contre nous, décidément. Pierre propose une autre solution. Il dit dernière option avec une telle pluie c'est un bowling, on a cinq places, on peut vous récupérer en voiture. Une telle pluie, ça veut dire une pluie aussi forte, avec une pluie aussi forte. On peut faire un bowling, euh, on a cinq places, cinq places, c'est-à-dire cinq places dans la voiture. Attention au mot place en français qui ne veut pas dire place, en anglais c'est un faux ami. Euh, on peut vous récupérer en voiture, récupérer c'est comme passer prendre quelqu'un, comme on a dit au début de la vidéo. Donc je dis c'est une bonne idée ou... Pierre dit « On en connaît un pas loin ». Et Julien répond « Ça sent la galère avec cette pluie, ça va être une tannée pour tout, non ?»« Ça sent la galère, ça sent. » Avec le nez, ça sent, ça sent la galère, ça sent les difficultés. Une galère, c'est une situation euh, difficile, c'est la même chose qu'une tannée. Il dit « Ça va être une tannée, ça va être compliqué, ça va être une tannée pour tout, non. »« Non », c'est euh, la forme euh, familière de « non ». Souvent, on dit « non » au lieu de « non ». Vous entendez la différence C'est assez subtil. Hein Et alors, pour finir, Pierre dit euh, « On peut remettre sa détente. Je pense que c'est le mieux. » Je réponds « Oui, c'est sûrement le mieux. On remet ça vite. » Et là, Pierre répond « Grave. »« Remettre », ça veut dire décaler un rendez-vous, changer un rendez-vous euh, sans forcément euh, définir une date. Euh, donc quand on dit on remet ça, euh, remettre ça, ça veut dire qu'on qu décale le, le, le rendez-vous euh, sans euh, se fixer un nouveau euh, rendez-vous. Une expression qu'on utilise souvent avec remettre, c'est remettre les choses au lendemain. Quand on procrastine, on remet les choses au lendemain. Euh, au lieu de faire les choses aujourd'hui, je, je dis que je ferai ça demain, je remets ça au lendemain. Détente, ça veut dire sans pression. Pas de problème, il n'y a pas le feu, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème, on se, on se fera quelque chose plus tard, on remet ça, détente. Et il répond grave. Alors grave, normalement, ça a un sens complètement différent, c'est quelque chose de, de sérieux, quelque chose de, de mal qui arrive, quelque chose de grave. Mais ici, ça a un sens complètement différent. En langage familier, quand on utilise grave comme ça, c'est pour exprimer en fait son accord, euh, ça veut dire carrément grave, ça exprime son accord. Vous voyez, il y avait beaucoup de vocabulaire. Je vous rappelle que vous retrouverez euh, toute la liste de vocabulaire sur mon site euh, internet, donc euh, n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous